位，弘毅。在剧中，弘毅是狐族王子，本来要跟凤族联姻，弘毅不想娶凤隐，却没想到弘毅后面爱上了凤隐仙人转世的水凝兽阿音。可惜阿音喜欢的是古晋，弘毅注定爱而不得，只能跟阿音做朋友。弘毅后面喜欢上了英族公主燕爽，燕爽要继承英王之位，两人斩断情分，分道扬镳。弘毅被魔尊亲临附身，屠了大泽山满门，造成阿音背锅受罚。弘毅两次爱而不得，希望第二次跟燕爽修成正果，得偿所愿。第二位，蓝峰，在剧中，蓝峰是天地凤染培养的下一位天地继承人。蓝峰喜欢孔雀族的画书公主。话书这个心机女也心太大，蓝风继位之日却遭人暗算身亡，是话书害死了蓝风，想取代蓝风自己做天地，可惜蓝风就这样成了权谋的牺牲品。第三位，元启，在剧中，元启身份不简单，是上古和白绝的儿子，被丢在大泽山历练修行，然而元启意外毁了凤隐的涅槃，导致凤隐仙人散尽，魂飞魄散。因此，二人的命运相连。因此，凤隐仙人转世的水凝兽阿音成了元起的劫难。元起跟阿音情感纠葛千年，元起害得凤隐仙人散尽，又害死了阿音，导致阿音轮回千年。阿音力竭归来，凤隐归位，元起认出凤隐就是阿音。被伤透心的阿音不想跟元起有任何瓜葛。元起还没有跟阿音破镜重圆，却迎来了个劫难。元起为了拯救大泽山的所有弟子，耗尽混沌之力牺牲了自己。元起神魂俱灭，凤隐最后明白了元起的心意，悔不当初。元起的结局真的一言难尽。元起跟凤隐的三世孽恋，最终也没有破镜重圆，只留下无穷的悔恨。希望元起的结局有反转，跟凤隐再续前缘，有个圆满的结局。总而言之，三位男主三种结局。弘毅两次爱而不得，最终还是令获真爱，得偿所愿。而蓝风成为权谋的牺牲品，缘起的结局更是一言难尽。三世孽恋换来的还是不得善终。